हेलो बच्चो एन सी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों इस वीडियो में हम एन सी क्लास टेंथ साइंस का जो चैप्टर नंबर फोर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसके इंटेक्स क्वेश्चंस को प्लस एन के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर थ्री के जो मेटल एंड नॉन मेटल्स के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन थे एक्सरसाइज क्वेश्चन थे सभी हमको हमने डिस्कस किया था डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दी कर दीजिए ताकि आप आने वाले नए वीडियोज़ को देख सकें चलिए क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहले इंटेक्स एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व करते हैं इंटेक्स एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है आप देख लीजिए क्या है कार्बन है कार्बन के फोर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फोर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखा दिए गए हैं और ऑक्सीजन के जो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए गए हैं ऑक्सीजन को चाहिए फोर इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को चाहिए दो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर करेगा और ऑक्सीजन शेयर करेगा यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर करेगा ऑक्सीजन शेयर करेगा दोनों डबल बॉन्ड्स बनाएंगे और हमारा सी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर और ये हमारा स्ट्रक्चर लाइन स्ट्रक्चर जो हमारा फॉर्मूला ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज़ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो है एस एट एस एट का हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका जो डॉट स्ट्रक्चर होता है वो डब्ल्यू शेप्ड का होता है ये डब्ल्यू शेप्ड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये है हमारा एस एट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एस एट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये आपको यहाँ पर दिखाना था ठीक है बच्चों तो क्वेश्चन नंबर इंटेक्स एस टू है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमस पॉसिबल ऑफ पेंटेन पेंटेन के जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमस पॉसिबल हैं उसको हमें यहाँ पे दिखाना है बताना है ठीक है तो स्ट्रक्चरल uh, आइसोमर्स क्या होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनके फॉर्मूला तो सेम होते हैं बस स्ट्रक्चर उनके क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर उनके डिफरेंट हैं और जो फॉर्मूलाज हैं वो सेम है ये आपको यहाँ पर तीन ये आइसोमर्स हैं जो आपको बना के यहाँ पर दिखाना होगा ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर टू क्या है वाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन क्या होता है खुद के साथ ही एक लार्ज नंबर के कंपाउंड्स बनाता है जैसे कार्बन कार्बन अपने ही साथ जुड़ते जाता है और लार्ज लार्ज बड़े बड़े नंबर्स के कंपाउंड्स बनाता है इसकी हमें दो प्रॉपर्टीज बतानी है कार्बन की कि ऐसा क्यों करता है ये इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं पहला प्रॉपर्टी है वो है कैटेनेशन दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है टेट्रा वेलेंसी कैटेनेशन क्या होता है इट इज़ एबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड विद इट्स इट इज सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी कैटेनेशन की कैटेनेशन uh, की प्रॉपर्टी का मतलब होता है कार्बन के साथ खुद के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है जिसको हम सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी कहते हैं जो सेल्फ लिंक करता है यानी खुद के साथ ही लिंक करता है वो दूसरी है टेट्रावेलेंसी कार्बन कैन मेक ओनली फोर बॉन्ड्स दैट अरेंज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर नोन एज टेट्रावेलेंसी कार्बन सिर्फ चार बॉन्ड बना सकता है चार बॉन्ड्स बनाता है ये अरेंजमेंट को हम टेट्रा वैलेंसी कहते हैं यही इसकी दो प्रॉपर्टी होती है जिससे वो लार्ज नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्मेशन करता है ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है व्हाट इज द क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन का क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखाना है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन पेंटेन यहाँ पे जिसमें फाइव कार्बन्स हैं एक दो तीन चार पाँच फाइव कार्बन्स और उसके साथ यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर्स बना दिए गए हैं ठीक है बच्चों ये साइक्लिक है साइकिल्स में आप देख सकते हैं एक साइकिल में ये बना हुआ है ये साइक्लिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो पेंटेन है क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड यहाँ पर हमें चार कंपाउंड दिए गए हैं इथनोइक एसिड टू क्लोरोपेंटेन हेगजानल और ब्यूटेन इन चारों का हमें क्या स्ट्रक्चर्स बनाने हैं पहला का, पहला क्या इथनोइक एसिड ये इथनोइक एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें एक ओइक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे दो कार्बन लगे हुए हैं इथेन की तरफ सारे वैलेंसी सेटिस्फाइड है ये हमारा टू क्लोरो टू क्लोरो पेंटेन लेकिन क्या क्या है यहाँ पे क्लोरो की जगह ब्रोमो लग गया है यहाँ पे आप क्लोरो लगा लीजिएगा ये हमारा टू क्लोरो पेंटेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा ठीक है तीसरा है हमारा हेगजानल हेगजानल यानी कि सिक्स उसमें कार्बन्स होंगे उसके बाद ए एल ग्रुप लगा यानी कि एल्डेहाइड ग्रुप यहाँ पे लग गया है एल्डेहाइड ग्रुप ये है हमारा और यहाँ पे सिक्स कार्बन्स लगे हुए सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देनी है हमें फोर्थ है हमारा टू ब्यूटेनॉन ब्यूटेनन ओ एन ई लग गया यानी कि यहाँ पे कौन सा ये ग्रुप है कीटोन ग्रुप है कीटोन
दो कार्बन लगे हुए हैं दैट इज इथे इथेन दैट इज ब्रोमो इथेन इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ब्रोमो इथेन दैट ब्रोमो इथेन यहाँ पे देख लीजिए ब्रोमो इथेन स्ट्रक्चर हो गया ठीक है दूस, दूसरा जो हमारा है वो क्या है uh, इसमें कितने कार्बन लगे हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कार्बन लगे हुए हैं और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड भी लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ की ये क्या हो गया हेग्जा हो गया ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है वाई एन ई लगाते हैं जिससे ये क्या हो गया हेग्जा आइन ठीक है एग्जाइन स्ट्रक्चर हो गया हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा सी डबल बॉन्ड ओ एच उसके साथ लगा हुआ है इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है ये हमारा ए एल ग्रुप है और कितने कार्बन है एक कार्बन दैट इज मीथे नल हो जाएगा ये ठीक है सबसे पहले हमें ग्रुप को आइडेंटिफाई करना रहता है ये ग्रुप कौन सा है तो ये अल ग्रुप है दैट इज एल्डेहाइड ग्रुप और उसके लास्ट में हम ए लगाते थे कार्बन हमारा एक है क्या हो जाएगा मीथे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इंटेक्स एक्सरसाइज थ्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथीन एंड एयर इज नॉट यूज्ड ये इथाइन इथाइन और एयर की जो मिक्सचर होती है उसको कभी यूज नहीं किया जाता है यहाँ पे होगा वाइल्ड वेल्डिंग वेल्डिंग के समय कभी भी इथाइन और एयर नहीं यूज किया जाता बल्कि इथाइन प्लस ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है क्या होता है जब इथाइन का इथाइन को अगर हम बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो वो काफ़ी शूटी फ्लेम देता है और काफ़ी ज़्यादा वो धुआं वगैरह स्मोक वगैरह निकलता है लेकिन जैसे ही हम इथाइन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं वो काफ़ी हाई टेम्परेचर देता है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे वो बर्न करता है और जो उससे फ्लेम निकलता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम वो वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है इट इज़ डिफिकल्ट टू अटेन दिस मच ऑफ टेम्परेचर विदाउट मिक्सिंग ऑक्सीजन दैट्स वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज और वेल्डिंग uh, के लिए अगर यूज़ किया जाता है तो उसके लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है तो अगर हम इथाइन और एयर का यूज़ करते हैं तो वो टेम्परेचर हम अटेन नहीं कर पाएंगे ताकि हम वेल्डिंग को कर सकें इसलिए इथाइन के साथ हम अक्सर ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास बिना शूटी फ्लेम के एक क्लियर कम्ब्यूशन हो ताकि हमारा टेम्परेचर काफ़ी हाई जा सके वेल्डिंग के लिए ठीक है क्वेश्चन नंबर टू क्या है डज द कन्वर्जन ऑफ इथेनल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह रहे अगर हम इथेनल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो आंसर ये होगा द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड बाय द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू इथेनॉल इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जी हाँ ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि जो हमारा इथेनल होता है ये क्या होता है एक एल्कोहल होता है और ये इथेनोइक एसिड क्या है एक एसिड है तो इथेनल से यानी कि एल्कोहल से जब एसिड में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं एक और ऑक्सीजन को उसमें हम ऐड कर देते हैं जिससे वो हमारा वीक एसिड बन जाता है यहाँ पे देखते हैं C2H5OH को जैसे हमने ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कराया यहाँ सी एस थ्री सी ओ ओ एच हो गया यहाँ पे एक ऑक्सीजन और ज़्यादा ऐड हो गया और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया ठीक है तो ये एक क्या है एक ऑक्सीडेशन uh, रिएक्शन है इंटेक्स एक्सरसाइज फोर क्या है क्वेश्चन नंबर फोन डिस्टिन यूज एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के बीच में डिफरेंस पता कर डिस्टिन करना है एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट करके हमें यह पता करना है कि कौन सा एल्कोहल है कौन सा कार कार्बोक्सिलिक एसिड है व्हेन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट दैट ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट एंड इवॉल्व सी गैस दैट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की जब हम एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिर्फ जो हमारा एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड यही सिर्फ बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और सी ओ टू गैस इवॉल्व करेगा उसके हम पता कैसे करेंगे जैसे सी ओ टू गैस को हम लाइम वाटर में मिक्स करेंगे वो लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हो जाएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें सी ओ टू गैस रिलीज हो रहा है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू क्या है वॉट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ रिएक्टेंट दैट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर रिएक्टेंट ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन जब रिडॉक्स रिएक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या है जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है उस समय अगर रिएक्टेंट से इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करा देता है जो कराता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एल्कलिन पोटेशियम पर मैगनेट के एम एन ओ फोर एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के टू सी आर टू ओ सेवन ये दोनों हमारे यहाँ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो रिएक्टेंट से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं हटा देते हैं ठीक है इंटेक्स एक्सरसाइज फाइव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वुड यू एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाई यूजिंग अ डिटर्जेंट क्या हम डिटर्जेंट का यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि वाटर जो है वो हमारा हार्ड है या फिर सॉफ्ट वाटर है इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना हो
हाइड्रोकार्बन जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं वो अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के हार्ड वाटर कंटेन द क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो हमारे हार्ड वाटर होते हैं उसमें क्लोराइड और कैल्शियम uh, और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड पाए जाते हैं वैन सोप विल एड इन हार्ड वाटर फॉम लेस लेथर सो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज अनयूज दिस इंसॉलिबल सॉल्ट इज नोन एट स्कम जैसे ही हम सोप को हार्ड वाटर में डालते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में लेथर का फॉर्मेशन होता है बाकी के सॉल्ट हमारे अनयूज बस जाते हैं जिसको हम स्कम कहते हैं लेकिन जैसे ही अगर हम डिटर्जेंट उस उसमें अंदर डालते हैं हार्ड वाटर में तो वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में लैथर का फॉर्मेशन होता है अगर हम डिटर्जेंट को सॉफ्ट वाटर में भी डालेंगे तो काफ़ी अच्छे लैथर का फॉर्मेशन वहाँ पे भी हो जाता है इसलिए हम डिटर्जेंट का यूज़ करके कभी भी हार्ड और सॉफ्ट वाटर को पता नहीं कर सकते हैं सिर्फ अगर हम सोप का यूज़ करें तो उसमें हम पता किया पता किया जा सकता है कि ये जो वाटर है ये हार्ड वाटर या फिर सॉफ्ट वाटर है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू क्या है पीपुल यूज़ वराइटीज़ ऑफ मैथड टू वॉश क्लॉथ्स यूजली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लॉथ ऑन द स्टोन और बीट इट विद पैडल स्क्रब विद द ब्रश और अ मिक्सचर इज एजिटेटेड इन द वॉशिंग मशीन वाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लॉथ्स कभी भी अगर हम कपड़े वगैरह की सफाई करते हैं तो उसमें जरूर हम स्क्रबिंग जरूर करते हैं या फिर उसे हम डंडे से पीट के या फिर किसी भी तरीके से एजिटेशन जरूर होता है अगर वॉशिंग मशीन में भी डालते हैं तो वहाँ पे भी एजिटेशन ज़रूर होता है ऐसा एजिटेशन क्यों ज़रूरी है क्लॉथ्स की वॉशिंग के लिए सोप कंटेंट टू पार्ट्स सोप के पास दो पार्ट्स कंटेन होते हैं सोप के पास पहला होता है हाइड्रोफो हाइड्रोफिलिक पार्ट और दूसरा है हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं सोप जिसमें लॉन्ग लॉन्ग चेन लगी हुई है कार्बोक्सिलिक एसिड की ठीक है वैन द डर्टी क्लोथ्स डिप इन द सोप सोल्यूशन द हाइड्रोफोबिक यहाँ पर हाइड्रोफोबिक होगा हाइड्रोफोबिक एंड अटैच द डर्ट एंड फॉर्म अ ह्यूज क्लस्टर जैसे हम डर्टी क्लोथ को सोप सोल्यूशन में डालते हैं तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो डॉट से अटैच जाता है और बहुत ही बड़े अमाउंट में क्लस्टर का फॉर्मेशन करता है ये क्लस्टर को हम मिसल कहते हैं और यही क्या करता है डॉट को ट्रैप कर लेता है इसीलिए ये ये जो एजिटेशन वगैरह क्या होता है नेसेसरी होता है ठीक है डॉट को ट्रैप कर लेगा तो हम एजिटेट करेंगे उसको जितना ज़्यादा उससे वो बाहर निकलता है ठीक है बच्चों तो यहाँ पर इंटेक्स साइज पूरा ख़त्म होता है चैप्टर नंबर फोर का नेक्स्ट वीडियो में हम एन के जो एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग and take care